أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أسري به حتى وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه تندرو أرفلزر بسمدار سون تانش ناتا اي نزت اشتات اي موهت رجب ذي ساهر فين كيونات نيف نا كويتون ندوذين مت ماذا نهيستورين نيرزيمت ندوذين كل موري سيلا اي kan dodh pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafas alihi salatu ve selam. Prandaj, besimtarët, gjithandej globit, muslimanët kujdo që janë në rruzullit të kësor, me knërsin më të madhe, e madhërojnë këtë natë, dhe për mes saj, edhe i lutën të madhi zot, kërkojnë knërsin e ti, dhe enderojnë pejgamberin tonë, me të cilin edhe është bë Israja dhe Miragji, alihi salatu ve selam. Qështë të vërteta, kjo natë e madhe, gjatë këti viti, ose si vjetë, ka rastis të na ndodhë në momente do të thoja dramatike. Dramatike jo vetëm për ne, popullin tonë dhe vendin tonë, por për tërë globin të kësorë. Ka rastis të jetë dramatike, jo vetëm për muslimanët gjithan dhe i botës, po për tërë njerëzimin, pa më varsisht gjinis, pa më varsisht përkatsis fetare, pa më varsisht në gjyres e trupit, pa më varsisht dalimeve të cilat i kanë, kjo e ligë e cila e ka ka të ndisur botën, i ka godit që të gjithë. Me gjitha të, gjejm mundësin, rast ideal, që të lutim i Zotit Gjellë Shonhu, edhe këtë sfid, edhe këtë sakrific, ta kalojmë sa ma lejet dhe sa ma mirë që është e mundur. Shpresojmë, gjithmonë shpresojmë në rahmetin dhe bereqetin dhe ndihmën e të madhi Zotë, e cila asë njëherë nuk nga ka mungue dhe nuk nuk do të të munguj, asë edhe në këto momente ka që me ransi për ne dhe të gjithë njërzimin, gjitha në globit të kësorë. Sonte, unë, falë gati shmërisë e shërbimit për katës të kryesisë e bashkësisë islame të Republikës e Kosovës, gjejë rastin që njërë direkte të komunikoj me ju dhe e ndjej vetën të privilegjuar që më shdhën kjo mundësi që para jush të shpalos disa elemente kretësisht të rëndësishme pikrish për këte natë e cila i ka ndodh pejgamberit tonë, Muhammed Mustafas, alihis salatu ve selam. Filimisht, do të ndalëm se që është Israja dhe Miragji. Israja është ultimi i pejgamberit alihis salatu ve selam. Gjatë një pjeset e natës, gjithësësi jo tërë natën, nga mesgjiti harami, nga qabje në Mekke, drejtë Al-Aksas, gjegjësisht, kutësi shërifit, i cili gjindët, ose gjamia i cili gjindët në Jerusalem. Dhe kjo quhet Israja e pejgamberit alihis salatu e selam. Ndërkaq, ngritja e pejgamberit, për mes horizonteve qielore, nga Al-Aksaja, deri në sidretur mund të ha, dhe më të tje në kabe kausejni au edna, kjo është miragji i pejgamberit tonë, alehi salatu ve selam. Po, dikush mundet me të drejt të pysë, kur ka ndodhë kjo në gjarje? Në gjarje e pa përsërit shme një isërit njërzimit. Kjo ka ndodhë në natën e 27 të muajit Recep, që për këtë vit, bazuar në takvimin e kryesisë e barësisë islame, është sonte, sepse, si që dihet mirë fili, nata i paraprin ditës. 
dhe në qovë se nesër është dita e 27 e muaj të regjep, sëndë është nata e 27 e këti muaj, pra e muaj të regjep, dhe kjo i ka ndodhë për i gamberit alehi salatu veselam në vitin 621 miladi. I ka ndodhë për i gamberit alehi salatu veselam diku 16 apo 17 muaj para se i dashuri i zotit Gjelle Shanhu të kaloj në në Medine, gjështisht të bën emigrimin ose hijretin e ti deri në Medine. Pra, në këte ko, i dashur i Zotit Gjellë Shanhu, ka qenë në moshën e ti 52 vjeqare, që do të thotë se pas kësaj ndodhije, aj nuk do tjetoj ma shumë se pra fërstisht një më dhëtë vjetë të tjera. 16 vjetë të muaj në Meke dhe dhëtë vjetë të tri tjera, në Medine i Munauere. Kjo është sa i takon kohës se në gjarjes se kësaj ndodhije. Pra edhe njëherë po e rrifeksoj 27 të muaj të regjep të vitit 621 hijri. E shote rrugës që vlëzërve të mi besimtar me këte rast që ju bëjmë e dje se para se të ndodhë në gjarja e Israës dhe me i ragjit. Pejgamberit alihi salatu vë selam i patë ndodhë disa momente shumë të rënsishme në jetën e ti. Në të vërtet, në kohën kër ka ndodhë Israës dhe me i ragjit, atë vit, pejgamberit alihi salatu vë selam i kishtë e kaluar në botën e mëshushme bashkëshor tja e ti zonja Hatijë, e cila, Jo vetëm se e përkrahu, e ndihmoj, për ajo në rastet shumë vendimtare, diti aqë bukër dhe aqë mirë, ta inkurajoj për i gamberin alehi salatu vë selam, se ajo është tashma në një mision, mision shumë fisnik, mision ingërkuar nga në atë madhi zotë Gjellë Shanhu, dhe se, zonja Hatijë, është shumë e bindur, se për i gamberi alihi salatu vë selam, bashkëshort i saj, tashma është i zgjedhur i zotit për të bajt mesajin e të madhi zot Gjellë Shanhu, të cilin duhet kumtuar njerëzimit më barë. Gjithashtu, pas pak kohën nga vdekja e zonjes Hatijë, edhe gjagjaj i për i gamberi alihi salam, e bu talibi, edhe a i kalon në botën e amshushme. E bu talibi ka që një përkrahas i den i pegamerit alihi salatu vë selam. Në momente shumë vendimtare, a i ka ditë se si ta përkrah, se si ta mbroj, a i ka ditë se si ta mbështes në ate që pretendon të Muhammed Mustafaja alihi salatu vë selam. Në këte periud kohore, pra në këte vit, vitin 621 miladi, Gjithashtu, i dhujtarët Mekkas, nuk kënaqën vetëm me ato tërtura dhe mundime që i patën ba për i gamberit alihi salatu vë selam, por ata shkojnë edhe ma larkë sa që marrin një vendim sa absurd pa që dhe të shëmtuar. E lëqitin për i gamberit alihi salatu vë selam nga rrethi i ti familjar, nga rrethi i ti shëqëror, nga farefisi i ti të avrë, sa që Paria me kase e atyre diteve, vendosin që me pejgamberin alej selam dhe ata të cilët tashmaj kishin besuar zotit dhe pejgamberit alej selam, të mos komunikojnë me ta, mos flasin me ta, dhe shqipër këte, kishin vjerë një një tip proklamate dhe e kishin varë në murët e qabës. Ata në shkonin edhe ma larkë, nuk donin të bënin të rekti me pejgamberin alej selam dhe të afrimit e ti, nuk dëshironi që të bëjnë mardhanje familjare, do më thonë të ju japin vajza, të marin vajza për e tyre, fejesa, martesa, absolutisht donin në gjdo moment dhe në gjdo mënyrë atë të aleqisin. Pe i gamberi, alihi salatu vë selam, i të rënditur kogja shumë, por kurse si i thyër, aj vendos në një moment që Në mos valë do të gjenë për krahje, të këfisi bënu thëqib, 
në një vend ju shumë lartë mekës që edhe sot e kësaj dite quhet Taif. Dhe shkon pe i gamberi alese lam në Taif, kërkon për krahe në Taifasme, mirë po, për fatë të keqë, ata jo vetëm se nuk e pranojnë, jo vetëm se nuk e ndihmojnë, jo vetëm se nuk e strëhojnë, për ma tepër, ata dëbojnë për e aty, e dëbojnë në mënyrë shumë të vrashtë, sa që i nëzisin fëmijë dhe rininë e tyre, të dalin të gjuajnë për i gamberin a.s. edhe me gurë. Dalin dhe ashtë shumë e gjuajnë sa që këmbët e tjetë e bekuara edhe ja për gjakit. Për i gamberi a.s. duke ikur nga taifi, për një moment ndalët në një pron e cila ka qenë pron e bive të rëbiut. Dhe ndalët pak i grenë duart ka qeli, dhe i lutët Zotit Gjellëshanë hu, që ajta për kra. Në këtë moment, i madhë i Zotit Gjellëshanë hu, pegamberit alihës salatu vë selam, i thot, vëlla të kun fi i dajk, ala ma jem kru, inë Allahë ma ledhinë të këhu, vë ledhinë hum muhsinun. Mos je i ngushtuar, mos u ngushto, o Muhammed, për atë që po të bëjnë pa besimtarët. Mos e ndi vetën ngusht për atë që të dodhën ty nga ta. Sepse ato jënë kurthat e tyre, për mes të cila mundohën ty me të ndaluën nga tërë misioni që ti e bënë. Dhe mos harose i madhi Zotë Gjellëshanë hu, është ma ata të cilët kanë frikë respekt për Zotin dhe të cilët janë vepër mirë, ata të cilët din të bajnë mirë. Ky a jetë i Kur'anit, koqa shumë i akthen, i akthen vullnetin për i gamberit, alihis salatu vë selam, i cili gjithmonë ka dit, se për gjenjën e ti të rond, Zotë i Gjellëshanë u humbi të gjitha e din, se si është dhe në qëfar pozit e gjendat aj. Tani, në këtë moment, një natë, dheri sa për i gamberi, alihis salatu vë selam, ishte, duke ndetur në qabe. Ati i shkon me leku Gjibril dhe e mërë me vetë, i thot pejgamberit a.s. i prezentohet pejgamberit a.s. Gjibrili dhe e mërë pejgamberin dhe nga gjoksi i ti i bekuar e nëzjerë zemrën e pejgamberit a.s. e venë me një enë dhe me ujtë zëmzemit e pastron dhe për sëri e rikëthen në vendin e vetë në trup, në gjokst për i gamberit alihis salatu vë selam. Me këtë rast, Gjibrili i thot Muhammed Mustafas alihis salatu vë selam, kjo që e bona une, është të jëndalujmë të gjitha rrugët e djallit të malkuar drejt teje dhe nga kjo moment, për i gamberi alihis salatu vë selam, ka qenë totalisht, kretsisht i ruajtur nga djalli dhe drëdhit e tia që mund tja bëje gjithë kuj edhe për i gamberit alihis salatu vë selam. Pra, prej nga kjo moment, atër mo, djalli nuk ka pas mundësi të ketë pun në raport me për i gamberin ton alihis salatu vë selam. Me këtë rast, Gjibrili, Alihis Selam, ja afron për i gamberit Alihis Selam një kafsh të barth të quajtur burak. Burak rjedh nga fjala berk, që donë me thonë vetë tim, me të cilën për i gamberit Alihis Salatu vë Selam, nga ajmë moment që ka qenë në qabe, shkon u thëton drejt e mesgjidu aksas në Jerusalem. Gjithë kush mundët me shtru e pytje, me thonë, si është e mundur që një kafsh me pas atë fuqi dhe me shku për këtë shpejtësi nga Mekka në Jerusalem. Që është të vërteta, para se të hymë 
të ajo se si ka shku pe i gamberi a.s. edhe në Jerusalem, dhe më vonë në si drej mund të ha në, në, në audiencë të imadhi Zotë Gjellëshanë hu, duhet detyrimisht konstatojmë se kjo që i ka ndodhë pe i gamberit a.s. kjo nuk ka qenë vepër njërzore, nuk është vepër që i takon gjinis njërzore, por nuk i takon as gjinis ëngjëllore, por nuk i takon as, e, as një gjinie prej kryesa, prej të gjitha lojeve të kryesave, të cilat i ka kryu i madhi Zotë Gjellëshanu. Kjo është thjesht, me thon, një mrekulli, mrekulli, mojize, e cila i ka ndodh pejgamberit Alehi Saratu Vesedam. Më lejoni të bëjnë një degresion. Të gjithë pejgamberve, edhe Muhammed Mustafas, Alehi Saratu Vesedam, sa her ju ka ndodh mojize, këtyre mojizeve, para prakisht, ju ka në pri, e, e njejta, ju ka paracit në form shpirëtërore, sa a i ka qenë në gjum, si ku kur njeri kur e shëh një andër. Ndërkaq, pasi që pejgamberi e ka po akte në andër, pa tjetër, gjithësësi, i hypër mbi burak, i shoqëruar dhe nga Gjebraili, alihi salatu ve selam, shkojnë në Al-Aqsa. Buraku, shpesia e të cilit ka qenë ma e madhë se sa, se sa e, shpesia e vetëtimës, ka, a i komët e para i ka vu aty ku shikimi njërzor e ka piken e fundit. Dhe pre aty përseri në këtë mënyrë deri sa me pak hapa kanë arrit në Al-Aqsa. E, kjo nuk është për të quditur as pak, sepse pejgamberi alihi salatu ve selam, këte e thotë dhe vetë, a i thotë, usri e bi, është bërë Israja, është bërë bartja e ti nga qabja në Jerusalem, në Al-Aqsa. Nuk thotë pejgamberi alihi salam, se rejtu, kam bërë Isra, nuk ja atribona të vetë vetës e ti. Në asë një moment, pejgamberi nuk thotë se unë e kom bërë këte, për kundra zi, këte e ka bërë, aj që e ka kryu ate, aj që e ka kryu dhe Gjebrailin, aj që e ka kryu dhe Burakun, aj që e ka kryu gjithësin, aj që e ka kryu tokën, qijet dhe gjithë që ka karën te. Tani, në qësë jemi të vedishëm për fuqin, për mundësin, për kapacitetet të madhi zot gjelle shanuhu, të cilat nuk kanë fillim dhe mbarim, të cilat nuk kanë nisje dhe mbarim, atëherës, Gjithë shka është e mundur se i madhi Zotë Gjellë Leshan hu mund të bëjë e këte, si që edhe e ka bërë. Pejgamberi alihi salatu ve selam, me të arritur në Al-Aqsa. Aty do të përjetoj takimin e ti të parë me të gjithë pejgamberet, të cilve edhe ju del imam. Dhe pas i falin dyre që atë e namaz, pejgamberi alihi salatu ve selam do të vazhdoj dhe do të e, shkoj më të tje me Gjibrilin e, dhe Burakun edhe më të tje deri sa në katin e par ose në shtresin e par të qielit. Ju e dini se në Kur'an përmenden e, shpesher sep ase ma dhatin tibaka. Ma të rafi halke rrahmani min të fabut. E, këto le themi katët e qielit. Në të gjitha këto shtat katët e qielit, i dashuri i Allahu Dhul Gjelal, pejgamberi i mëshirës, i takoj disa pejgamber, të cilët, për qudit, të se cili që shkonte, se cili i, i, i lutësht të zotit Gjellëshan hu, për mistin e pejgamberit alehi salatu vë selam. Gëzohë është e shumë që po e takon atë, pejgamberin tonë, dhe lutësht e të Zoti për mirësin e ti. Pejgamberi, alihi salatu ve selam, gjatë kësaj periude kohore, dhe duke shkuar me të tje në, në, në qiel, i takoj, e, i takoj pejgamberet e Zotit Gjellëshanu, e, për shemblë, 
në qëllin e parë e takoj Ademin alihis salatu vë selam. Në katin e dytë të qëllin, ose në qëllin e dytë, e takoj Jahjajin dhe Isajin alihis salatu vë selam. Jusufin e ka takuar në katin e tretë. Ndërkaq, Hazret i Idrizi alihis salatu vë selam e ka prit për i gamberin alihis salam në katin e katërtë. Ndërkaq, në katin e pestë, Haruni, në katin e gjashtë, Musaj alihis salam, ndërkash Hazreti Ibrahimi, Ebul Enbijai, e ka prit pejgamberin tonë në katin e shtatë të qjellit. Kështu, pejgamberi alihis salatu e selam, tani, për te qijejve, shkon deri në një pik, ku tani, mo nuk është asë buraku, për këtu do të ndalet edhe Gjebraili, edhe Gjibrili a.s. Gjebraili a.s. i thot për i gamberit a.s. unë e deri këtu këm mund me uthu me ty. Këtu e andej, nuk mund dhe me qit, qoft edhe një hap i madhë sa hap i miligonës. Nuk mund dhe, sepse natyra e kryjimit aty e tutje, nuk e pranon as edhe gjendjen të kryuar të melekut. Pra edhe melaqia, engjulli, nuk mund të përbaloj gjendjen në të cilën është, ose në të cilën të animo ka hymë pejgamberi alihis salatu vë selam. Dhe, kur themi për pejgamberin alihis selam në këte, në këte, në këte moment, pejgamberi do të vazhdoj rrugën i vetë muar, vetëm deri sa të kohët me Zotin Gjelleshan hu. Dhe kur të kohët me Zotin Gjelleshan hu, Filimisht, filimisht, ndodhë një, hajde le të themi, një dialog i pejgamberit me Zotin Gjelleshan hu. Pejgamberi a.s. do të shprejet dhe do të thot, e të tëhijatu lillahi vë salavatu vë tajibatu. Përshëndetjet, selamet, madhështia, bereqeti, nderimi, respekti, i takojnë të madhi Zotë Gjelleshan hu. I madhi Zotë Gjelleshan hu do t'ja këthen. Esselamu alejke e juhen nebiju vë rahmetullahi vë berekjatu. Shpetimi, pacha, qoft mbi ty, o Muhammed, o pejgamberë, Pejgamberi alihis salatu vë selam, do t'i thot Zotin Gjelleshan hu. Es salatu alejna vë ala ibadi Allahi salihin. Es salamu alejna vë ala ibadi Allahi salihin. Shikone një moment, nuk thot pejgamberi alihis salam shpetimi qofë për mu, Nuk i atribonat e vetëm vetë vetës. Për kundrazi, për i gamberi alihi salatu vë selam, këte i atribon edhe për vëllëzërve të ti për i gamber. Thot, esselamu alejna dhe ala ibadi lahi salihin. Selameti, shpetimi, qoft për mbi ne për i gamberve të Zotit dhe njerëzve që janë vepër mirë ata të cilët din të bajnë mirë. Në këtë moment, kur e ndëgjojnë këtë dialog që banë mes pejgamberit a.s. dhe Zotit Gjelleshan hu, me laqët e zjarit dhe gjenetit, të gjithat një gojesh, do të thojnë, eshedu en la ilaha illa Allah, dhe eshedu enne Muhammedan abduhu vë rasuluhu dhe shmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhurë gjelal, dhe se Muhammedi a.s. është robë dhe i dërguar i ti. Kërë ndëgjojnë me laqet e qiejve dhe të tokës këtë shahadet, të gjitha një zani, dhe të thojnë, Allahumme salli ala Muhammedin vë ala ali Muhammed, kema salleta ala Ibrahim vë ala ali Ibrahim, Inne ka hamidun me gjithë, vë barik ala Muhammedin vë ala ali Muhammed, 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كورة برفوندوين ملاحشت كتا سلوات بي پيغمبرين عليه الصلاة والسلام نغا چيلي دو تنديهت كمبون زاني اتماذ الزود جلشان هو إسيلي نكت مومنت ثوت ما من عبد اتاني بقراب الارض حطايا الا غفرت له اكراما لمن صلى عليك يا رسول الله شددت نكا نين يري شفينت اون ثوت زوت جلشان هو شفدس اذا تزوت شكون مغابيمه مجناه تمضى سا اذا بيشا توكس ان ني روايت ترانسبيتين ثوت سا شكوما اي ديتيت چ چ تي دوات اي كان تي نيتي چليم شوم ديچكا شوم بار بارفارسوين برا نو كانين روب اي زوتيت چ شكون تي يمادي زوت جلشان هو ما اشوم جناه اي زوتي جلشان هو دو تفال اتي بر هير سي اي كرا صلوات بي پيغمبرين عليه الصلاه والسلام براندي بلازر تندروار مس هزيتون مس هزيتوني مس مس تيني تماشار بو ساماشوم بركويتون اذا شهادتين بركويتون اذا صلواتين بيني ساماشوم صلوات بي پيغمبرين تون عليه الصلاه والسلام سبس جدو صلوات بي پيغمبرين عليه الصلاه والسلام نيف نابون نا اه دشمون سه سا نا اه رسپکتویم سا نا اه اندرویم سا نا اه پرکراهیم پیغمبرین تون محمد مصطفیان علیه السلام و السلام کشتو کندوز اسرائی ذی میراجی سا کچندرو و اداشوری زوتید می زوتین نکاش ندینی نیرزوره و از چه کرکون نیری اکته سبسه پیغمبری علیه السلام اشک ثور نگا کا وایتور نه سیدری منتها د قاب کوسینی او ادنا نت روغ از اشک ثور پور تانی پیغمبری علیه الصلات و السلام کور کثهت نگا نگا اسرائیل د میراجی دو تی پرگزوی امتی نتی سر ایمان زود جلشان هو پیغمبری علیه السلام در یه دمیشت امتی تی یا اوبلیگون پس کوهت این نمازید پس کوهت این نمازید تجیث یام شومی سیگور سه که نینده جوه سه پیگمبری نه تکثیر نگا ایمادی زود جلشان هو نه چیلی نه جاشت کن دالت حضرت موسای حضرت موسای پیوت نه سه زودید که اوبلیگوم دیشکا پیگمبری یه ثوت نگا اوبلیگوم پس زد که نماز حضرت موسای لوت ثوت të lutëm, të lutë e Zotin të ja u zbogloje. Sepse ymeti do të kënë vështirë, po pejgamberi alihi salatu vë selam, e ka ditë se qëlimi i Zotit gjellëshan hu është që t'i falë pes kohë të namazit dhe shpërblimin të ketë për pes dhjetë kohë. Sepse, si pas hadiseve të pejgamberit alihi salam, Gjdo ve për e mirë, e edhe namazi, shpërblet më spaku me dhe të fishin e saj. Pes herë dhjet, ben pes dhjet. Gjdo pësimtar, sa herë që, gjdo dit që i falë pes kohë të namazit, du të tjetë shumë i sigurt, sa i për to i ka pes dhjet se vape. Se këto e ka garantua i madhi zotë gjellë shanhu, që pejgamberit alihi salatu vë selam, ja ka mundësua një gjatë të tjilë. Pra ndaj, edhe se vapi i pes kohëve, është sa pes dhjetë se vapet e tjera. Gjithashtu, pejgamberit alihi salatu vë selam, me këtë rast, me rastin e isras dhe miragjit, i kanë zbrit edhe dy ajetet e fundit të surës bëkare. Besimtarët i njofin, amen e rrësullu, deri në fund, edhe këto i kanë zbrit. Përshka këtë përmbajtës e tyre shumë sublime, përshka këtë përmbajtës, karakterit të përmbajtës e tyre shumë do më thënëse, është mirë që besimtarët shësa ma shpesh, qoftë në namaz, 
po edhe jashtë namazit t'i lezojnë sa ma shumë këto dy ajete, sepse me të vërtet se vapin e kanë shumë fish ma, 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 ma të madhë. Gjithashtu, pe i gamberit alehi salatu ve selam, si dhurat e veçant, ju ka dhonë se ata besimtar të, nga, nga ymeti Muhammedit alehi salatu ve selam, të cilët, ndonë se kanë bëha gabime, ndonë se kanë të meta, ndonë se kanë gjënahe, në qovë se nuk i kanë bëha shok, ortak Zotit Gjellëshan hu, ata Zotit Gjellëshan hu nuk do t'i lenë për gjithmonë në gjenem, por pas shpagimit të disa gjënahave, dhe Zotit do t'i kurtarise dhe do t'i qetë në gjenet. Pra, ju për, gjith, për gjithmonë shmeria e robit të Zotit në gjenem, është Ni, 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 ni si hariq, është një, një myshde jashtë zakonisht e madhe. E, gjithashtu, e, pejgamberi alehi salatu ve selam, e, kur është këthuje nga takimi me të madhe në Zotë Gjellëshonu, ka përjetue edhe momente tjera të cilat, ndoshta dhe nuk në premton shumë koha, po i përmendi vetën disa kalimthi, të cilat i ka ndodhë, i ka pa pe i gamberi a.s. me rasin e, me rasin e miragjit. Për shembul, një prej atyre me momenteve që i ka pa pe i gamberi a.s. është se disa njërës, disa njërës, me një vend, mbilnin dhe në të njëtën dit kornin. Dhe sa e kornin, për seri, Bereqeti ishte i balë, duhështë për seri me korë. Dhe me thonë, ata mbilë dhe gjatë ditës duhet me korë. Për seri e mbilëshin dhe gjatë ditës duhet me korë. Dhe kështu, ajo për seri të i shumë gjatë. Pe i gamberi a.s. e selam, e pyti, hasët i Gjebrailin. Ja, Gjebrail, tha, që është puna këtu në njerëzve? Në sabah korin, në sabah mjellin, e pas dite korin. E, po tha Gjebraili, kështu është pura, e atyre të cilët e kanë dhonë jetën për i zatë Zotit Gjellëshon u. Kështu është puna dëshmorit. Dëshmori vëzhdimisht, vëzhdimisht, në vëzhdimësi e kur rezultatin e sakrificës të ti. Pra ndaj, me sakrifikue për vaton, për familje, për, për mirësi, për me tapo hajrin dikush, për me i bo mirë dikujt, po kjo është gradë dëshmori dhe gratën e dëshmorit, gjithmon kime pas, vështë to korë, gjithmon shkon duke korur bereqetin e asaj që e ke mjel. Ky ishte një rast, rast tjetër, pejgamberi a.s. e shef një gruë plak, gruë në mosh, me disa stoli, ko gjatë bukura, me disa aksesor në trupin e saj, ma, pak, ma, le themi ma modern, edhe pe i gamberi quditët edhe me këte, dhe si në rastin e pare, edhe me këtë rast, e pyten pe i gamberin alehi salatu, vese, e pyten hazeti Gjebrailin, i thot, Gjibril, thot, që është puna e kësaj plake kështu? Gjibril i të regon, kjo plaka simbolizon dynjan. Dynjaja tashma është më plak, dynjaja është më të sosur. Me vetë faktin se pejgamberi alihi salatu ve selam është pejgamber i fundit dhe pas ti mo nuk ka me pas pejgamber, kjo është një prej shenjeve që të regon se, to, se, se dynjaja është në, 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 në sosje e sipër. Prandaj, momentet e mira në këtë dynja, janë si kurse ato stolit që i ka pas plaka. Ndërka që vetë plaka është dynjaja e cila E, është në mbarim e sipër. Sikur se një plak që e cila e ka kalu e jetën e sajnë këtë bot, dhe tash vjen momenti kur ajo plak edhe gjithë një ma tepër, ajo, e, ajo plak pregaditet se si me elan këtë bot dhe me kalu në botën tjetër. Momente sikur këto, që po i përmendi ka disa prej tyre, po përshka këtë kohës, me duhet e, këtu të, 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 të përfondoj, duke e, me këto ndodhi është fjala, sepse e, gjithashtu një rast shumë i rëndësishëm, i cili i ka ndodhë pe i gamberit, alehi salatu ve selam, 
gjatë kohës e Israës dhe Miracit, janë edhe 12 porosijit, gjërësisht 12 parimet të cilat pe i gamberi alihi salatu ve selam i ka, i ka pranue nga i madhi zot gjelleshanu hu. Ato, ato, ato porosi, ato parime, të gjitha janë të regulura, të shkruara, figurojnë në mënyrë takstative në, në, në Kur'an, në surën el Isra. Në surën el Isra, janë të për, nga jeti 22, në, deri në jetin 39, janë të përmendura këto, këto, e, këto postulate, do të thoja, këto, a, këto parime, këto detyra, këto obligime, këto amanete, janë të përmendura në surën Isra, pra ndena kusht do që ka nevoj, ka mundësi dhe mundët edhe me i pranu, me i ledzue edhe me i pa. Filohet, filohet nga besimi në Zotin Gjeleshan Hu dhe mës me i bon ortak ati, e para me i respektu prindet, me i dasht prindet, me qenë afrëtyre, pastaj është njeriu me pas pasuri, po as me qenë shumë e, dorlir, po as mës me qenë edhe shka për derdhës. Këto janë ato e shumë të tjera, pra 12, 12 e, parime të cilat i ka përmend i madhi Zotë Gjellëshon Hu në Kur'an, dhe ato i kemi, është në mundësien tonë, që ato të shohim sa herë që, që na dëshirojmë. Të ndëruar vlezër besimtar, kretë në fund, kretë në fund, pas kësaj që u mundoha të them për Israr dhe Miracin e pejgamberit alihi salatu ve selam, edhe një herë po e pëtëncoj, ata të cilë dëshirojnë me e kuptu e drejt dhe mirë, Israr dhe Miracin, duhet me qenë besimtar të denjë, të sinqert në fuqin e Zotit Gjellëshan Hu, dhe me dit, me qenë të bindur se kjo është mugjize, kjo është mrekulli, dhe në moment që ti thua mrekulli, atër kjo i atribuhet ati që e bon. Në këtë rast, e ka bon i madhi Zotë Gjellëshan Hu. Pe i gamberi jon, alihi salatu ve selam, ka qenë vetëm objekt në dorët Zotit Gjellëshan Hu, dhe me të cilin është bërë Israja dhe Miragi. Israja nga qabja në Jerusalem dhe nga aty deri sa kam rri të i madhi Zotë Gjellëshan Hu, që për logikën tonë, për mendjen tonë, ma dje dhe mund me qenë kogja mister. Qka duhet të bëjmë na, kur festojmë natën e madhe të Israës dhe Miragjit, e cila e, karasis që e, sonë të jetë gjithandej në, 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 në botë. Ajo që kërkohet prej nesh, me rastin e Israës dhe Miragjit, dhe unë do të mundohem që këto tani të i potencoj në kushte në të cilat ne jemi sot në, në, në vendin ton, në kushte, në base edhe, edhe botan, në përgjësi është po të njetat kushte. Mundohemi që sa ma shumë të bëjmë i badet, kras i badeteve të, të detyrushme që i kemi, për zvak në mos, mirë shumë është, në qovë se sante, gjem pak dorim, gjem pak fuqi, dhe bëjm pak në file në mos. Ata të cilët kanë në mazet të kaluara, le të falin ma shumë kaza. Ata të cilët kanë mundësi me fal në mos në file, le të falin në file. Dikush tjetër, le të angazhohet sa ma shumë që është e mundër, me dhonë edhe sadaka, sepse sadakaja është e, jeshtë zakonisht e lavdruar dhe nuk ka ma mirë për dikend se sa me egzue vlaun e ti, motrën e ti, nuk ka ma mirë se sa me egzue ate i cili është nevojtar që, që e, dikush të egzoja ate. Gjithashtu, e, në këte natë të madhe, është mirë që sa ma tepër të bëjmë kur, të lezëjmë Kur'an. është mirë që kur të lodhemi duke lezuar Kur'an, Basë slodhemi, po, kushtimi ishtë po them, atër të bajmë dhikër, të përmendin Zotin Gjellëshon Hu, po mbi të gjitha, edhe të bajmë kërkim falje, të ubesti kfar. Me bon të, të ubesti kfar, me ju lutë Zotin Gjellëshon Hu, e, ju lutë, me ju lutë Zotin Gjellëshon Hu, është ma shumë se mirë. Sepse, kur t'ingren duart, 
ka qieli dhe i lutë është Zotin Gjeleshanu. Në të vërtet, ti e të regon sa i vogël je, e të regon sa je modest ti në raport ma ati që i kërkon diçka, që i lutë është për diçka. Aty e të regon madhështin e Zotit Gjeleshanu, aty e të regon kapacitetin e pa kufinshëm të të madhi Zot Gjeleshanu. Pra ndaj, me ju lutë Zotit, është krenari, me ju lutë Zotit, për jo gjithë kush e ka nasib me ju lutë Zotit. Pra ndaj, gjeni sa në të mundësim dhe lutë një Zotit, se Zotit dorën e ka të lirë, Zotit rahmetin e ka të madhë, Zotit gjithë kujt jam baron qefin, gjithë kujt e edhe neve, me emër Zotit Gjeleshan u, duhet të lutëmi, në veçan ti, në këto rëthonën të cilët jemi, dhe kjo, sigurisht, do të ne amundësoj që ne të gëzojmë kënarsin e të madhi Zotë. Ne të arrim në atë gratë që të knashim Zotin Gjeleshan u. Dhe nëse e kemi arrit këtë gratë, nëse e kemi knash Zotin Gjeleshan u, kjo është e arritura më e ma dhe e jona, bi të cilën edhe nuk ka tjetër. Ju falem deri për durimin që patët, vëssalamu alikum, vërrahmetullahi, vëbërëkjatu.